കേട്ടിട്ട് ഇടു ചാനലിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അഡോളസൻറ്റ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അഡോളസൻറ്റ് സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സും അഡോളസൻറ്റ് സൈക്കോളജിയുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരിട്ട് നോക്കാം അഡോളസൻറ്റ് സൈക്കോളജി അഡോളസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് കൗമാര പ്രായക്കാരെയാണ് നമ്മൾ അഡോളസൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ ട്രാൻസിഷണൽ ഫേസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ആണ് ഈ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിഷണൽ ഫേസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് അഡൾട്ട്ഹുഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്നും അഡൾട്ട്ഹുഡിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ ഫേസ് ആണ് ആ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്ന ഒരു പീരീഡാണ് അതായത് ബാല്യത്തിൽ നിന്നും അഡൾട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു ട്രാൻസിഷണൽ പീരീഡാണ് അഡോളസൻസ് പീരീഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ളവരെ നമ്മൾ അഡോളസൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ഒരു പക്ഷേ പതിമൂന്ന് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ എന്ന് തന്നേക്കാം ടീനേജേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ ഉള്ള ആ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ അഡോളസൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആർ വെരി റാപ്പിഡ് ഇൻ ഓൾ ദ ഫീൽഡ്സ് ഫിസിക്കൽ ഇന്റലക്ച്വൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ അപ്പൊ ഈ പീരീഡ് അഡോളസൻ പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്ന വളർച്ചയായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വളരും ആ ഒരു പിരീഡിൽ പെട്ടെന്നുള്ള ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കും അതായത് ഫിസിക്കലി ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ബയോളജിക്കലി ഇൻ്റലക്ച്വലി ഇമോഷണലി ഒക്കെ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്ന പിരീഡാണ് ഈ അഡോളസൻസ് പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സ്പ്രിങ് ടൈം ഓഫ് ലൈഫ് എന്താണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സ്പ്രിങ് ടൈം ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ വസന്തകാലം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഡോളസൻ പിരീഡാണ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ സ്പ്രിങ് ടൈം ഓഫ് ലൈഫ് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഡോളസൻസ് ഈസ് ദ പിരീഡ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്റ്റോൺ ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് എന്നഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ആരാണ് സ്റ്റാൻഡ്ലി ാണ് അഡോളസൻ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രോ ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം ആരുടെയാണ് സ്റ്റാൻഡ്ലി ഹാളിൻ്റെ ആണ് ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഇത് ഒട്ടുമിക്ക എക്സാംസിനും റിപ്പീറ്റഡ്ലി റിപ്പീറ്റഡ്ലി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് മറന്നു പോകരുത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ പി വൈ ക്യൂസ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ പി വൈ ക്യൂ സെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ കോഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ക്ലൂ ഞാനിവിടെ പറയാം നോക്കുക സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ സ്റ്റോം ആൻഡ് സ്ട്രൈഫ് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ സ്റ്റോം സ്ട്രൈഫ് എല്ലാം സ്പെല്ലിങ് വരുന്നത് എസ് ടി എന്നുള്ളതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡ്ലി ഹോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതും സ്റ്റാൻഡ്ലി എസ് ടി എന്ന് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആരാണ് സ്റ്റാൻഡ്ലി ഹാൾ ആണ് ഓക്കെ അഡോളസൻസ് ഈസ് ദ പിരീഡ് ഓഫ് ടെമ്പററി ഇൻസാനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു പിരീഡ് ഓഫ് എന്താണ് ടെമ്പററി ഇൻസാനിറ്റി അതായത് താൽക്കാലിക ബുദ്ധിഭ്രമത്തിന്റെ കാലം എന്നും ഈ അഡോളസൻസ് പിരീഡ് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് അഡോളസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ പ്രായത്തിൽ പെടുന്ന കുട്ടികളെയാണ് നമ്മൾ അഡോളസൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവിടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ നിന്നും അഡൾട്ട്ഹുഡിലേക്ക് ഒരു റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്ന സമയമാണ് അവിടെ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ആണ് എന്തൊക്കെ
എ പീരീഡ് ഓഫ് റാപ്പിഡ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് ഏതാണ് ഈ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബയോളജിക്കൽ മെച്ചുറേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ബയോളജിക്കലുള്ള മെച്ചുറേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് ഏത് പീരീഡ് തന്നെയാണ് ഈ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ദ മെയിൻ ബയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് മേക്സ് ദം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അപ്രിഹെൻസീവ് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതായത് അവർക്ക് ബോഡിലി ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കാം ഹെയർ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാം വോയിസ് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കാം ഓർഗൻസ് ഗ്രോത്ത് ആവാം സ്പെഷ്യ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടാം ഇങ്ങനത്തെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് എനിക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അവരിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന പീരീഡ് അതാണ് ഈ അഡോളസൻസ് പീരീഡ് അപ്പോൾ അവരുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ റാപ്പിഡ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദ സംടൈംസ് ഫീൽ ഷൈ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓഫ് അതേഴ്സ് ദ സംടൈംസ് ഫീൽ ഷൈ ഓഫ് ദ കമ്പനി ഓഫ് അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ഷൈനസ് ഫീൽ ചെയ്യുക അവരുടെ സെയിം ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണെങ്കിൽ അവർ കംഫർട്ട് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷനൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫംഗ്ഷന് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് അവിടെ ചെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തിനെങ്കിലും വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാടി നടത്താനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പാടാനോ എന്തിനെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര നാണമായിരിക്കും അയ്യോ ഞാനില്ല ഞാനില്ല നന്നായി ഡാൻസ് കളിക്കാറിയുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഒന്ന് കളിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാം എനിക്കറിയില്ല അയ്യോ എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കും അല്ലേ നാണം ഒരു ഷൈനസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന സമയം മറ്റുള്ളവർ കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരു ഷൈനസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഈ അഡോളസൻസ് ആണ് അപ്പം അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് പറയാം അവരുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ കംഫർട്ട് ആയിരിക്കുമെങ്കിലും മറ്റുള്ള കമ്പനിയുമായിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ഷൈ ഫീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അട്രാക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് അട്രാക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഏത് അഡോളസൻസിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ദെ ഗ്രോ അപ്പിയറൻസ് കോൺഷ്യസ് എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് അപ്പിയറൻസ് കോൺഷ്യസ് അതായത് ഒരുപാട് നേരം കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുക ഡ്രസ്സിനെ പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കുക മേക്കപ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നോക്കുക നടക്കുന്ന രീതി നോക്കുക ഇപ്പോൾ ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് പൊടി മീശ വന്നു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ മീശയാമ്മ തന്നെ ഒരുപാട് നേരം കണ്ണാടയിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ചിലപ്പോൾ അവരതൊന്ന് പിരിച്ചു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് കട്ടിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ കണ്ണാടിയുടെ ഒരു ചെറിയ കുരു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ അതുപോലെ അപ്പിയറൻസ് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഡ്രസ്സുകളായാലും ഒരുപാട് സമയം കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ ചിലവഴിക്കുന്നത് കാണാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് വാട്ട് അതേഴ്സ് മേ ബി തിങ്കിങ് ഓഫ് ദയർ അപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ എന്നെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കും എന്നെ എപ്പോഴും നല്ലതെന്ന് പറയണം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഞാൻ പെരുമാറുന്ന രീതിയൊക്കെ നല്ലതാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ പറയണം എന്നെയാണ് എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റൈലായിട്ട് നടക്കണം കുറച്ച് സ്റ്റൈലായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ഈ അഡോളസൻസിൻ്റെ പീരീഡ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ദേ ഗ്രോ അപ്പിയറൻസ് കോൺഷ്യസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് അതായത് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ഇമാജിനേഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പീരീഡിൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ കൗമാര കാലഘട്ടത്തിലാണ് തന്നിൽ എന്തെങ്കിലും കഴിവുകൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അവരവർ തന്നെ സ്വയം തിരിച്ചറിയുക അതായത് എനിക്ക് പാട്ട് പാടാനൊക്കെ കുറച്ചേശ് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് പടം വരയ്ക്കാൻ അറിയാം കവിതകൾ എഴുതുക കഥകൾ എഴുതുക അങ്ങനെ ഇമാജിനറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന്
അടിവരെ ഇട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസ് ആരുടെ ജീൻ പി ആഷയുടെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് ആരെ പറ്റി പറയുന്നത് അഡോളസെൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മറന്നു പോകരുത് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഫോർമൽ ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് ജീൻ പി ആഷ അഡോളസെൻസിനെ പറ്റി പറയുന്നത് ഫ്രം ലെവൻ ഓൺവേർഡ്സ് ആണ് പി ജീൻ പി ആഷയെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇമോഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് അതായത് അഡോളസെൻസ് ലാക്സ് ഇൻ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ആണ് അഡോളസെൻസിന് ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതായത് മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക അഡോളസെൻസ് പീരീഡിലുള്ള കുട്ടികൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എക്സാമിന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു അച്ഛൻ തല്ലി കുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലവ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അമ്മ ഒന്ന് വഴക്ക് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനും കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മൊമെൻറ്റ് ഉള്ളിൽ അടച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അച്ഛൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ട് അത് നടക്കാതെ ആവുമ്പോഴുള്ള ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ അവർ ഭയങ്കര കാര്യമായി എടുക്കുന്ന ഒരു പിരീഡാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇമോഷൻസ് എന്തായിരിക്കില്ല മെച്യൂർഡ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇമോഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് മെച്യൂർഡ് ആവാത്ത പിരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ടീനേജേഴ്സിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആങ്കർ അതായത് മിണ്ടിയാൽ അവന് ദേഷ്യമാണ് ആൺകുട്ടികൾക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടും വീട്ടുകാർ ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് മാത്രമല്ല പെൺകുട്ടികൾക്കായാലും അവർ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടപഴകുമെന്നുണ്ടെങ്കിലും വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും കാര്യം ചോദിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ വീട്ടുകാരോടോ ഭയങ്കര ദേഷ്യം ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയം ഈ ഒരു അഡോളസെൻസിൻ്റെ പിരീഡാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അവർ ലാക്സ് ഇൻ ഇമോഷണൽ മെച്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫ്ലൈറ്റ് ഓൺ ഇമാജിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഇമാജിനേഷൻ മേക്ക് ദ അഡോളസൻ എ ഡേ ഡ്രീമർ അതായത് ക്ലാസ്സൊക്കെ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും ടീച്ചറുടെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ടീച്ചർ പേര് വിളിച്ചാൽ പോലും അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ വേറെ ഏതോ ലോകത്ത് പോയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് നീ ഏത് ലോകത്താണ് ഇരിക്കണേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇമാജിനേഷൻ മേക്ക് ദ അഡോളസൻ ഡേ ഡേ ഡ്രീമർ ദിവാ സ്വപ്നം കാണാം ഇമാജിനറി വേൾഡിൽ പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പിരീഡാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളവിടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡോളസെൻസ് ഈസ് എ പിരീഡ് ഓഫ് ടെമ്പററി ഇൻസാനിറ്റി അതായത് താൽക്കാലിക ബുദ്ധിഭ്രമത്തിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ ഒരു ഡേ ഡ്രീമർ ആയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ദിവാ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രസൻ്റ്ലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല നമ്മൾ മറ്റൊരു ലോകത്തായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയും കൂടി അറിയപ്പെടുന്ന ഡോളസെൻസിനെ ഇങ്ങനെ ടെമ്പററി പീരീഡ് ഓഫ് ടെമ്പററി ഇൻസാനിറ്റി എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഓക്കെ പിന്നെ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോൾ ഇൻ ലവ് തോന്നുന്നത് ഏത് പീരീഡിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെയാണ് അഡോളസെൻസിൻ്റെ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹീറോ വർഷിപ്പാണ് ഹീറോ വർഷിപ്പിംഗ് വിത്ത് സം ലിവിങ് ക്യാരക്ടർ മേ ബി ഹീറോ ഓഫ് ദ സ്ക്രീൻ അതായത് ഹീറോ വർഷിപ്പിംഗ് തോന്നുക ഇപ്പം അഡോളസെൻസിൻ്റെ റൂമ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹീറോസിൻ്റെയും ഹീറോയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അവരോടൊരു പ്രത്യേക ആരാധന ഇപ്പോൾ ഹീറോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാർ അങ്ങനെ പല മേഖലയിലുള്ളവരോട് പ്രത്യേകമായ ആരാധന ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് അവരെ ഫോളോ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അവരോട് അഡിക്ഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ തോന്നുന്ന ആ ഒരു പിരീഡ് ഈ ഒരു അഡോളസെൻസ് പിരീഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഒരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഈ ഹീറോ വേർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹൈ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്നുള്
വേറെ ആരുടെയും സപ്പോർട്ട് വേണ്ട ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു വളർച്ചയാണ് ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പ് റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിന്നും വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അതൊരു മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് അഡോളസൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ സംടൈംസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എ ബാഡ് കമ്പനി മേ ബിക്കം ആൻ ഐഡിയൽ ഇപ്പോൾ ചെന്ന് പെടുന്ന ഗ്യാങ് പിയർ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് നല്ലത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊന്നും ശരിയല്ല എനിക്ക് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവർ തന്നെയാണ് നല്ലത് അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഐഡിയൽ ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശരി എൻ എൻ്റെ ശരി അതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലും അവർ മാറുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ഇതാണ് അപ്പോൾ ബാഡ് കമ്പനിയിലേക്ക് പോയി പിയർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് പോയി പെടാതെ അഡോളസൻസിനെ നോക്കേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി പാരൻസിന് ഈ ഒരു പീരീഡിൽ വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സെക്സ് റോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അതായത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നത് എറിക്സൻ്റെ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിയറിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ അതായത് ഈ അഡോളസൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവർക്ക് മെയിനായിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ബയോളജിക്കലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കലി ചേഞ്ചസ് ഫിസിക്കലി ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ താൻ ആരാണ് എന്നറിയാത്ത അറിയപ്പെടാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയാണ് ആ സെക്സ് റോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡൻറ്റിറ്റി താൻ ആരാണ് എന്നറിയാ അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടാത്തൊരവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ഈ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത് അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷനിൽ എറിക്സൺ ആരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ പെടുന്നവരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് മറന്നു പോകരുത് അഡോളസൻസിനെ പറ്റിയാണ് എറിക്സൺ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ സൈക്കോ സോഷ്യൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ തിയറിയിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി വേഴ്സസ് റോൾ കൺഫ്യൂഷൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പറയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരുന്നത് ഇതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൈൻഡിലേക്ക് ഒന്നും കൂടി റീകോൾ ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അഡോളസൻ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കവർ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇതിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഒപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി കവർ ചെയ്താൽ നമ്മളുടെ ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫിനിഷ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വൈകാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പി വൈ ക്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബബായ് വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒപ്പം ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം ആരും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബബായ്